जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज का दूसरा लेक्चर है आपका और कल जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ ओवरव्यू उसका किया था आज मैंने कोशिश की है कि आपकी जो हेल्पिंग बुक है वहां से आपको जो है वो पढ़ाया जाए ताकि आपको वो परेशानी ना हो कि आप जो है जब बुक पे शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए परेशानी का बायस बनता है द एनवायरमेंट इंक्लूड्स अदर ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड द एनवायरमेंट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट हमारे इर्द गिर्द जो कुछ फैला हुआ है उसमें नॉन लिविंग भी है लिविंग भी है हमारे इर्द गिर्द प्लांट है हमारे इर्द गिर्द जियोस्फेयर है जमीन है जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं रोशनी हमें आती है तो ये सारे कंपोनेंट मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं सो so स्टूडेंट इसके दो कंपोनेंट हैं एक बायोटिक कंपोनेंट है और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास जो है वो तीन मेजर उसके हमने पार्ट किए हैं या हिस्से किए हैं या उसके जो है ग्रुप किए हैं फर्स्ट वन आर द प्रोड्यूसर्स और दूसरा जो है वो कंज्यूमर है और तीसरा जो है वो डी कंपोजर्स है प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट है आमतौर पर ये बायोटिक हैं जो लिविंग हैं प्लांट्स जो प्रोड्यूसर हम कहते हैं जो अपनी फूड मटेरियल खुद प्रोड्यूस करते हैं और ये डेफिनेटली प्लांट्स हैं और या ग्रीन प्लांट्स और उसके बाद सेकंड ग्रुप जो है वो कंज्यूमर्स का है जो कंज्यूम करते हैं इसमें तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं वो हाइड्रोट्रॉप ज्यादातर इनको हम कह देते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं और तीसरा ग्रुप जो है वो डीकम्पोजर्स का है जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं और वो प्रोड्यूसर जो है वो जमीन से उसको लेते हैं और दोबारा से ग्रो करते हैं और फिर जो है वो मटीरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो डीकम्पोजर जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रियंट्स को अलग अलग करते हैं और इसमें हमारे पास फंजाई है बैक्टीरिया है और मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो है उनको हम डीकम्पोजर्स कह देते हैं और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद हमारे पास ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में हमारे पास बहुत सारे जैसे हमने कहा कि हमारे पास लाइट है ठीक है जो सूर्य से रोशनी आ रही है ए बायोटिक का लिविंग नहीं है बट इट्स मेकिंग आवर एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ वाटर है यू नो लाइफ स्वीम्स इन वाटर किस कदर इंपॉर्टेंट है विंड है सॉइल है जिसमें पौधे ग्रो करते हैं जिसमें हम चलते फिरते हैं जिसमें डीकम्पोजर्स भी अपनी जो एक्टिविटीज है करते हैं फायर है टेम्परेचर है तो ये नॉन लिविंग और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है और इनके बगैर जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सो ईच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कंटिन्यूसली विद इट्स एनवायरमेंट एंड द रूट्स ऑफ ट्री एब्सॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड सो एंड सो तो ये सारी की सारी बातें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं जो इंटरेक्शन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फैक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फैक्टिंग द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम व्हिच इज नोन एज इकोसिस्टम इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं ठीक है जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं वो वो कहते हैं कि जैसे कहा गया कि हम वी आर ऑन आवर ओन शिप जैसे एक ग्रुप है ह्यूमन बीइंग का वो एक शिप के अंदर अगर वो कन्फाइंड है और वो चार महीने शिप ने अगर समंदर के अंदर चलना तो जो रिसोर्सेज वहां पर हैं उन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल करना होता है हमारा भी यही हाल है कि कहीं बाहर से कोई जो चीज है वो ऐड नहीं हो रही सवाए इसके कि सूरज की जो एनर्जी है वो हमारे पास आ रही है इसके अलावा जितनी जमीन हमारी है उतनी ही है जितने न्यूट्रिएंट हैं उतने ही हैं तो वो रिसाइकल करना पड़ते हैं 
वो एक प्रोसेस है रिसाइकलिंग का न्यूट्रिएंट रिसाइकिल कैसे होते हैं डीकम्पोजर का भी हमने पढ़ा है सो द प्लांट एक्वायर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दीज मिनरल्स एक्वायर बाय प्लांट्स विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू द सॉइल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डीकम्पोजर कहते हैं दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज लीफ रिटर डेड रूट्स एंड अदर ऑर्गेनिक डेब्रे जो जो भी चीज डेड हो जाती है तो उसको डीकम्पोजर जो है वो वापस न्यूट्रिय के अंदर चेंज कर देते हैं उसके बाद हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी है तो सेकंड मेजर प्रोसेसर इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो वन साइड है साइक्लिक नहीं है सूर्य से आती है उसके बाद कुछ यूज हो जाती है फॉर मेकिंग फूड एंड ड्यूरिंग फोटोसेंथेसिस टेंपरेचर जो ओवरऑल वार्म है टेम्परेचर रेगुलेशन में यूज हो जाए बहुत सारी जो है वो एज ए हीट डेसिपेट हो जाती है ठीक है सो सूर्य से जो रोशनी आती है वो तकरीबन सो the flow of uh, you can say uh, energy is uh, one way so jo suraj se roshni hamare paas aa rahi hoti hai wo 15000 uh, kilo calorie hai aur uske baad jo um, uh, excretory and maintenance functions uh, ke liye use ho jati hai about 40% 6000 kilo calorie hai aur uh, new biomass jo hai wo tagreeban 180 uh, kilo calorie banta hai ठीक है और दैट कंटिन्यू और मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद हड्डी बोर्ड हैं वो उसको ईट करते हैं उसमें से भी बहुत सारी जो 90 परसेंट एनर्जी है वो तो खत्म हो जाती है और उसके बाद कार्नी बोर्ड तक ओनली 10 परसेंट पहुंचती है और बाकी जो है वो जया हो जाती है जया हो जाती है डेसिपेट हो जाती है इन इन्वायरमेंट इन दम ऑफ डिफरेंट अदर एक्टिविटीज ठीक है सो so, बेसिकली ये वन वे फ्लो है उसके बाद वर्ल्ड रिसोर्सेज में हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं कुछ रिन्यूएबल हैं नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या वो जो रिन्यू होते रहते हैं नॉन रिन्यूएबल जो है वो डिप्लीट होते जाते हैं और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास Uh, uh, the resources which are uh, uh, never depleted and are recycled in the nature again and again are called renewable resources renew renew ho jate hain dobara se wo apni position barqarar kar lete hain dobara se system mein enter ho jate hain thus renewable sources can be used again and again air water food land forest and wildlife are रिन्यूएबल रिसोर्सेस अगर एक वाइल्ड लाइफ खत्म होती है तो वो उसको अगर हम थोड़ा प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे थोड़ा उसके बारे में केयरफुल हो जाएंगे तो वो दोबारा से रिवाइव कर देंगे सेम इज द केस विद फॉरेस्ट सेम इज द केस विद फूड सेम इज द केस विद वाटर वाटर भी बेसिकली साइकिलिक है जितना है जमीन के ऊपर उतना ही है तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि वाटर खत्म हो जाएगा और वाटर टेबल खत्म हो जाएगा और तो उसका मकसद ये होता है कि बेसिकली वाटर साइकिल है तो फ्रेश वाटर हमारे पास कम हो जाएगा और जो हमारे पास स्केस्टी है फ्रेश वाटर का यूजेबल वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा अदरवाइज ओवरऑल जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो सेम रहेगी वो कहीं जाती नहीं है क्योंकि जहर जमीन पे ही है तो जमीन पे ही रहेगी नेचुरल साइकिल मेक्स देम रीयूजेबल देर फोर दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स आर गिवन बिलो एयर है एयर इज सेवरल किलोमीटर थिक blanket of atmosphere surrounding the earth and air is important natural resource so that you know its combination of composition jo hai nitrogen 79% hai oxygen 20% hai carbon dioxide 0.03% and the uh, traces of uh, inert gases uh, is in kendra hai oxygen uh, and noble gases hai oxygen is uh, consumed during respiration carbon dioxide and nitrogen are used as a न्यू मटीरियल इन द नेचुरल साइकिल फोटोसेंथिस में यूज होती है एंड दीज सब्सटांसिस आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग सिस्टम उसके बाद हमारे पास वाटर है और वाटर के बारे में हम कहते हैं कि लाइफ स्वीम्स इन वाटर और वेयर देर इज वाटर देर इज लाइफ जितने भी प्लेनेट हैं जो डिस्कवर हो रहे हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पर कहीं किस तरीके से पानी मिल जाए 
और अगर पानी जहां भी हमें ट्रेस ऑफ वाटर मिलते तो हम फॉरन कहते हैं कि देयर लाइफ इज पॉसिबल देयर सो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ आर सर्फ इज कवर्ड विद वाटर एंड इट इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल एयर इट इज ऑल्सो ए मेजर कंस्टिट्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट ऑफ द वॉटर पेड ऑफ हमारा सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट के करीब इवन ह्यूमन बींग जो है वो वाटर है नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द प्लान अर्थ इज ओशन टू परसेंट इज फ्रॉम द फ्रोजन आइसकेप ओनली वन परसेंट अवेलेबल फ्रेश वाटर इन लेक स्ट्रीम्स एंड रिवर्स अब ये अंदाजा लगा लें कि जो सेवेंटी नाइनटी परसेंट है वो ओशंस में है टू परसेंट है जो जमा हुआ है ठीक है थ्री परसेंट फ्रेश वाटर है उसमें टू परसेंट जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है और ये पोल्स हैं वहां पर जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां पानी जमा हुआ और बाकी जो वन परसेंट है वो बुनियादी तौर पे फ्रेश वाटर लेक्स का हमारे हम, हमें अवेलेबल है उसके बाद लैंड एंड सॉइल है इज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल कैन बी डिफाइंड एज दर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस ये आपने याद करनी है जो डेफिनेशन है सॉइल क्या होती है सॉइल और अर्थ में फर्क क्या होता है अर्थ की जो अपर लेयर है उसे हम कहते हैं सॉइल द बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सॉइल आर सॉइल पार्टिकल सॉइल वाटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड अगर मट्टी को आप लें तो उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर मिनरल्स होंगे उसके अंदर वाटर मॉइस्चर होगा उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर जो है वो नीमाटोड्स होंगे उसके अंदर बहुत सारे जो है वो प्रोटोजोन होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे तो ये उसकी कॉम्पोजिशन होती है सॉइल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन सॉइल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड एंड लैंड प्लांट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन सॉइल फॉर एंकरिंग जो प्लांट्स हैं सारे जमीन के अंदर ही उगते हैं उनको एंकर करते हैं Soil uh, provides uh, water, organic and inorganic nutrients to the plants, and only thirty percent of Earth is land. Man lives on, uh, you know, about seventy percent so oceans. The population of man is increasing, thus they are using more land. Eleven percent of the total area of the world is under cultivation. जैसे जैसे time गुजरता जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो land है, वो अर्बनाइजेशन में हो रही है उस दिन भी बात हुई थी बड़ी डिटेल के साथ और विद टाइम ये आ, कम होती जा रही है हमारे पास उसके बाद वाइल्ड लाइफ है ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर इंक्लूड इन द वाइल्ड लाइफ नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स जो हम खुद काश्त नहीं करते और वो एनिमल जो हम पालते नहीं है वो वाइल्ड लाइफ है ठीक है जिनको हम पालते हैं जिनको हम मसल मवैशी हैं आपके पास जो फसलें हम लगाते हैं वो वाइल्ड लाइफ नहीं है वाइल्ड वो है जो कुदरती तौर पे उगता है कुदरती तौर पे फ्लरिश करता है सो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। वाइल्ड लाइफ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन इन द फूड चेन इज डिस्टर्ब विदाउट वाइल्ड लाइफ सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मेनटेन द बैलेंस इन इको सिस्टम विदाउट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ के बगैर इकोसिस्टम को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक स्पीशीज हमने कहा दूसरी पे डिपेंड करती है वन स्पीशीज इज फूड ऑफ दी अदर मिसाल में आपको एक सिंपल दे देता हूं कि हमारे यहां जो स्नो लेपड़ है नाम सुना होगा आपने स्नो लेपड़ का हमारे माउंटेन्स के अंदर है चतराल माउंटेन्स के अंदर है उसके बाद हमारे पास खुंजरा पास में इर्द गिर्द कुछ जगह पे है ये नेपाल और चाइना के साथ जो हमारी चाइना के साथ बॉर्डर लगता है और चाइना का नेपाल के साथ लगता है तो वहां पर है और पाकिस्तान इंडिया में बहुत थोड़े से रह गए उनकी जो इंडेंजर होने की वजह ही ये है या कम होने की वजह ही ये है कि उनका जो फूड है जो मार्कोपोलो शीप थी वो बहुत ज्यादा हंट हुई बहुत ज्यादा उसका शिकार हुआ और नतीजा ये कि जब उसका फूड जो था वो जो उसका शिकार था जिस पे उसकी जिंदगी थी वो कम हुआ तो साथ में उसकी जो वेरी सर्वाइवल ऑफ द स्नो लेपर्ड वो भी एट स्टेक है और अब वो इंडेंजर्ड एनिमल में शामिल है इसके बाद हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी में भी दो तरह से हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन एग्जॉस्टेबल है जो खत्म नहीं होंगे कभी भी और दीज रिसोर्स इंक्लूड सोलर एनर्जी 
सॉलिंग वाटर हाइड्रो पावर कहीं से अगर दरिया चल रहा है या कोई वाटरफॉल तो उसमें वो टर्बाइन को चलाने के लिए चलती रहेगी उसके लिए हमें वो खत्म नहीं होगी थकेगी भी नहीं वो सूर्य से रोशनी आती रहेगी विंड है हवा चलती है तो बहुत सारी जो है विंड मिल्स लगती है जहां से हमें पावर हासिल होती है ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स है जो समंदर के अंदर मुख्तलिफ लहरें वेव टाइड्स बनती हैं करंट्स बनते हैं जिस वजह से तो वो हमारे लिए जो है वो एक परमानेंट सोर्स है कि जिस फोर्स को हम यूज कर सकते हैं टू रन द टर्बाइन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जियो थर्मल एंड बायोमास है जियो थर्मल होता है जमीन के अंदर जो गर्मी है उसको बाज का यूज किया जाता है और बायोमास को यूज किया जाता है बाज का जो है वो लिविंग पार्ट्स को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी तो ये इनएक्टेबल रिसोर्स हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो है वो जो जो खत्म हो जाएंगे जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जो इनका एक लिमिटेड पूल है और वो पूल खत्म होता जा रहा है जिसमें फॉसल फ्यूल है जिसमें कोल है ऑयल है और नेचुरल गैसेज हैं फॉसल फ्यूल हम कहते हैं कोल ऑयल और गैस को नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ आवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेट फ्रॉम दीज रिसोर्स और ये एक टाइम आएगा कि वो कहते हैं कि अबाउट ट्वेंटी टू और थर्टी ईयर्स का टोटल हमारे पास जो है वो गैस रिसोर्स हैं और अगर वो ना मजीद हमने एक्सप्लोर ना किया तो फिर वो डिप्लीट हो जाएंगे दुनिया के अंदर शायद आने वाली सदी के अंदर फॉसल फ्यूल जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए जितना यूज हो रहा है तो उसके लिए हमें अल्टरनेट चीजों की तरफ जाना पड़ेगा दे आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल बिकॉज दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बड़ी ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्स पुराने आप देखें जहां कोयला निकलते तो वहां पर कभी जंगल था जो जमीन के नीचे दब गया और उस दबने से वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई और वो अंदर अंदर ही अंदर जल गया और वो कोयले की फॉर्म में बन गया आपने देखा उसी हीट के साथ ये प्रोसेस अगर आपने कभी देखना है तो ये भट्टियों में कोयला बनाते हैं उसमें देखेंगे वो ऑक्सीजन कम अंदर जाने देते हैं और एक लेस ऑक्सीजन के अंदर उनको जलाते हैं और जिसकी वजह से वो कोयला जो आम आपको मार्केट के अंदर मिलता है वो आ, मिल जाता है तो वही प्रोसेस बहुत हाई और सोफेस्टिकेट लेवल पे के ऊपर अर्थ क्रस्ट के अंदर हुआ और जो हमें इस वक्त कोयला जो है हमारे पास अवेलेबल है दस द फॉसलाइज इन डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड द सी स्टूडेंट्स हम यहां तक रखेंगे और उसके बाद जो है आपके हाइड्रो पावर है टाइडल पावर है विंड पावर है और फिर न्यूक्लियर एनर्जी है जियो एनर्जी है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा क्योंकि ये लिपोरियस हो जाएगा थोड़ा सा तो इस वजह से आ, हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला